Hello again, my dear students. I hope everything is all right with you. And welcome to this set of skills, which is about half a vocabulary, and in which we're going to learn some basic pains or some common pains. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. As the Eid Salamid, wa marhaban bikum fi hadi al hissa li hi hawl. المفردات اللي كتعلق من طبيعة الحال بالصحة واللي من خلالها غادي نتعرفوا على واحد المجموعة ديال الآلام شائعة بالإنجليزية طبعا أوكي سو بليز ليسن تو مي كيرفولي اسمعوا لي بتأني باكيك باكيك سمكيك Stomachic, headache, headache, toothache, toothache, sore throat, sore throat, Eric, Eric, cold, cold, all right? Now, my dear students, let's match or link these pains with their pictures. And as I said, I didn't have to know about had the alam hadu masuwa liket nesba. So, backek, backek. We have back, back huwa dhar. Okay, back huwa dhar. So, backek, alam, adhar. So, which picture? Of course, this picture. So, this little girl suffers from tu'ani min, hadihi bin sahira tu'ani min, or she has, aw, ladiha, a backek, alam, adhar. Stomach ache. Stomach ache. Stomach is the pain. So, stomach ache is the pain. So, which picture? Of course, this one. Right? Good. Headache. Headache. Head is the head. هذا هو الرأس وبالتالي هذاك ألم الرأس So which picture made the students? Yes, this one This one Right? Now Too thick Too thick Tooth هي سنة Okay Tooth هي سنة و teeth هما الأسنان وبالتالي مرض أو ألم الأسنان لاحظوا معي ما قلتش المرض وإنما قلت الألم لأن يعني كاين الفرق الألم pain كما قلت في السابق ولكن بالنسبة للمرض disease اللي وصلنا عليه إن شاء الله ولحقنا عليه so to thick ألم الأسنان which picture my dear students of course this one All right. Good. Sore throat. Sore throat. We mean by throat in Arabic. Can we say throat? The word in Arabic is the whole thing. The whole thing. And in this case, the whole thing. So which picture might be students? That's right. Of course, this one. Eric. Eric. So ear, he is udun. Ear, he is udun. Obtali alam, aw tihab udun. So, of course. This one. All right. 
called Nezletsberd. Nezletsberd. So, of course, this picture. Okay? So, my dear students, notice the names of these paints. As the Italian لاحظوا معايا الأسماء ديال هاد الآلة باك كيك إيك ستومك إيك هيدك إيك توثيك إيك إيريك إيك بمعنى تلاحظوا بأن الغالبية ديال هاد الآلام الشائعة يعني كتحمل في الأخر سم لترز بعض الحروف اللي هي A C H E اوكي بمعنى كنكتب الاسم ديال العضو يعني ديال الجسم ماشي كلشي على الاقل كما قلت يعني غير في هذا الالم الشائعه ماشي كلشي يعني كنكتب العضو ديال الجسم باك اللي هو الظهر وكنضيف ليه اي سي اتش اي ستومك المعده اوكي كنزيد لها اي سي اتش اي وكيعطيني الالم وهي غاليه رايت جود Now, my dear students, in exercise two, we have a table in which there are these paints and also some words to use to express how we feel. إذا قلت أيز التلاميذ هل جدوا لهذا عندنا مطابعة الحال الأسماء دي الآلام دي إن اللي كنا شفنا دبا وكذلك بعد الكلمات اللي كنستعملو من اجل التعبير على الاحساس كيف نحس right now let's try to use them in order to write some sentences الان اجي نحاولو نستعملوه من اجل كتابة جمل صحيحة as you can see we have two subject pronouns كما كتشوفو عندنا جوج ديال الضمائر اللي هي I and you أنا أو أنت أو أنت أو أنتم and some verbs وبعد الأفعال بحال feel أحس أو شعور بي have يعني لدي أو لديك إلى آخره and look يعني يبدو بمعنى أنا أبدو أنت تبدو إلى آخره يعني بين عليكم ظهر عليكم إلى آخره So for example I can say I feel وحس بأنني For example Well وحس بأنني في صحة جيدة أو على ما يرى Or You feel sick أنت تحس بالمرض أو تحس بأنك مريض I feel tired أحس بالتعب أو أحس بأنني متعب عيان And at last for some adjectives وأخيرا من some adjectives أو لا النعوت باش نوصفو يعني الحالة ديالنا الصحية we have ill ill I feel ill or you feel ill أنا أحس بأنني مريض أو أنت تحس أو أنت تحسين أو أنتم تحسون بأنكم مرضى أو أنك مرضى أو أنت أو أنك مرض وبالتالي another synonym of sick هو ill sick هو ill هذا هو المرضي في ديالو أوكي okay. مريض مريض Now for the second verb بالنسبة للفعل الثاني بمعنى لدي إذن ما كنقولش لدي بخير أو لدي مريض وإنما لدي مثلا ألم الأذن أو أنت لديك مثلا التهاب الحلق وهي غالية وبالتالي هذا الفرب هذا كيمشي مع البينز ديالنا أو الآلام اللي كنا شفنا وبالنسبة لـ to feel كيمشي مع الأبجكتيفز ديالنا كيمشي مع الأجمعين الصفات أو النوعات اللي قلنا well و sick و tired و ill وكذلك حتى أوكي 
you can go okay bimana ام or i feel okay or you feel okay بمعنى انت على ما يرام او بانك تحس انت تحس بانك على ما يرام او في صحه جيده اذا فيل كيجمع الادجكتيفز واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة وهاف كيمشي مع الاسماء ديال الان اللي كنا شفنا واحد الملاحظه لاحظوا معي بان الالم كتاخذ الدف الانديفينيت ارتيكل ديالنا اللي هو او لا ان لاحظوا معي بان هاد الالم هادو كنبغي نجي نعبر عليها كتاخذ يعني كتسمى بالانجليزيه الانديفينيت ارتيكل لارتيكل انديفيني بمعنى واحد الليتر واحد الحرف اللي كيعبر لنا على على شخص او شيء غير محدد اوكي بالنسبه للوك اللي قلنا المفهوم ديالها هي يبدو او يظهر انت تبدو في صحه جيده او انت تبدو على ما يرام او انت تبدو متعبا او انت تبدو مريض اذن شنو تلاحظوا بمعنى ممكن نعبروا في هذه الحاله هذه على الاحساس بالتعب او بالمرض او على ما يرام بهذا جوج الافعال اللي هي فيل ولوك يمكن نعوضو يعني بعباره اخرى الفيرب تو فيل بلوك غير المفهوم ديالهم هو اللي مختلف انا احس بانني انت تحس بانك او انا ابدو انت تبدو اذا نفس الاستعمال اللي كيجيو مع الادجكتيف ديالنا الخمسه اللي قلنا اوكي غير المعنى هو اللي مختلف شيء ما وبالنسبه لهاف كيجيو مع او هذا الفيرب اللي هو هاف اللي قلنا لدي او لديك او لديك او لديكم كيجي مع الاسماء ديال الالم اللي تكلمنا عليهم رايت جود سو اي اور يو فيل ويل ال سي تايرد اور اوكي بمعنى انا او انت تحس وانا درت الفيرب ديالي بالخضر باش نعرفوا شنو هما الفيربز اللي خصنا نستعملو مع الادجكتيف ديالنا عندنا فيل وبعدا نشوفوا اللوك اللي قلنا وبالتالي انا احس بانني في صحه جيده او انت تحس بانك مريض اذن ال هي السكي قلنا او انا احس بالتعب او انني متعب او انت تحس بانك على ما يرام يو فيل اوكي يو فيل تايرد يو فيل سيك اي فيل ال او اي فيل ويل قلنا بالنسبه للفيرب هاف اللي مفهوم ديالو هو لدي او لديك او اعاني من او تعاني من كيجي كما قلنا معها يعني الالم ديالنا اللي تعرفنا عليهم بالانجليزيه وما ننساش طبعا يعني كما قلنا الانديفينس ارتيكل ديالنا اللي هو ا ولا ان ا الى اخره اوكي سو ان ذيس سيتويشن اي كان سي في هذه الحاله دي يمكن لي نقول اي هاف ا باكيك You have a cold. I have an eric. You have a toothache. I have a stomach. I'm sorry, a stomachache. And you have a temperature. I have a sore throat, and you have a headache. Okay. Good. اوكي قبل ما نمشيو للفيرب تو لوك نعاود نذكركم يعني بالاسماء ديال الماء مثلا كما قلت لدي الم في الظهر لديك نزله برد او تعاني من نزله برد لدي الم في الاذن او اعاني من الم في الاذن لديك ها الم في الاسنان او انت تعاني من الم الاسنان لدي الم المعده او اعاني من الم المعده لديك درجه الحراره حراره مرتفعه او تعاني من درجه الحراره المرتفعه temperature لا temperature اذا لدي او اعاني من التهاب الحلق 
لديك أو أنت تعاني من ألم الرأس كدي قلنا سابقا أعزائي تالي بالنسبة للفرب تولوك نعبر عليه بحال بحال فيال أوكي غن يعني كما قلنا المعنى هو اللي مختلف شوية فقط إذن أنا أبدو أو أنت تبدو في صحة جيدة أنا أبدو أو أنت تبدو بأنك مريض نفس الشيء حتى بتبسك أنا أبدو أو أنت تبدو متعبا أنا أبدو أو أنت تبدو على ما يرام Now in this exercise فاتمرين هذا ماشي شي حاجة ماشي شي حاجة كثيرة فقط غندوزو بشكل سريع نشوف غير شنو فيه using a dictionary استعمال أو استخدام قاموس إذا الأمر كيتعلق باستخدام القاموس أو الديكسيونير using dictionary we have a questions I'm sorry we have some questions here عندنا واحد مجموعة ديال الأسئلة هنا ثلاثة before answering them let's read what this boy is saying قبل ما نجيبو على الأسئلة هنا نشوفو هاد الطفل هذا شنو تيقول الطفل تيقول I have a a bilingual dictionary لدي قاموس يعني ثنائي اللغة بلانك ثنائي اللغة for example English French or English Arabic or English Spanish okay. بمعنى بعد القواميس اللي كانوا يجدوا فيها يعني يعني اللغة ماشي وحدية ماشي موحدة وإنما يعني ثنائي اللغة مثلا كما سبق لي قلت إما مثلا تلقى إنجليزية فرنسية أو إنجليزية عربية أو إنجليزية إسبانية It's in English and French إنه دونك هذا القاموس هذا اللي عند هذا الطفل هذا تيقول بأنه بالإنجليزية والفرنسية I use my dictionary to check meaning and spelling السامل قاموس من أجل مراجعة أو تحقق من المعاني ديال الكلمة وكيفية كتابتها أو الإملاء الأغتوغراف Now for you بالنسبة لك بالنسبة لك Do you have a dictionary? هل تملك قاموس في البيت؟ Yes, I do. No, I don't. إما إيه نعم أو لا. Two. Is it a monolingual or bilingual dictionary? هل هو قاموس وحادي اللغة؟ For example, English English or French French or Arabic Arabic. وحادي اللغة بما أنه يكون في نفس اللغة. إنجليزية إنجليزية. فرنسية فرنسية أو مثلا عربية عربية أو بايلينغو كما قلنا هنا يبدو بمعنى ثنائي اللغة كما يعني عند الطفل ديالنا اللي هو English and French So if you do if you have a dictionary is it a monolingual or bilingual dictionary إذا كان عندك مطابقة الحلقة موس وش هو وحد اللغة أو تنائي اللغة 3 Why do you use a dictionary? لماذا تستعمل هذا القاموس؟ إذا بشكل سريع هما الأجوبة For example, yes I do من yes I have a dictionary at home For example, لدي قاموسا في البيت Or No I don't No I don't have a dictionary at home ليس لدي قاموسا في البيت 2 It's a monolingual Or it's a bilingual dictionary إذن هو قاموس أحادي اللغة اللي هي monolingual ولا bilingual اللي هي تنائي اللغة I use this dictionary to find the meanings or synonyms of difficult words to check their spelling and pronunciation and so on بمعنى استعمل القاموس ديالي من أجل إيجاد أو لكي أجد المعاني والمرادفات لكلمات صعبة وكذلك 
من أجل التحقق أوكي أو مراجعة الكتابة ديالها بالنسبة للغة كما قلنا أو الإملاء و النطق كذلك لأن كاين أعزاء التالين بعض يعني القواميس اللي كتحتوي على يعني سيمبولز لي سامبول أو لا الرموز ديال يعني النطق كيف خصني ننطق يعني ب بالكلمة ديالي بالإجزية ولكن ماشي سهل أنني يعني نستعمل هاد الرموز يعني ضروري خصني نتعرف عليهم ونقراهم خاصة يعني ف إنسان إذا مثلا دار مسار يعني تخصص إنجليزية مثلا في الجامعة أو لا هنا يمكن له يتعرف على الإسطنبول أو الرموز يمكن له ديك الساعة يستعمل دوك الرموز لكن الآن ممكن إلا تعذر عليك أنك تعرف على pronunciation أو النطق ديال شي كلمة أوكي أو تنسات لك ممكن فقط يعني تستعمل جوجل تخدكسيو مثلا ورا كاين واحد سبيكر بين واحد المكبر ديال الصوت وتعرف كيفاش كاين يتنطق alright that's good now my dear students list or let's go to this text or this passages okay we're going to read them and answer some questions عايز اتسلم الى الان نمشي ولهاد النصوص هادو اوكي ثلاثة نحاول نقرأهم ونجاوبو على الأسئلة ديالنا After we read our passages we have some false information or sentences what we should do is to correct them أعزائي التلاميذ بعد ما نقرأو هاد فقرات هادو عندنا اسئله كما قلنا اللي هي او جمل او معلومات اللي هي غلطه نحاول نصححهم اعتمادا على ما فهمنا من خلال النصوص سو بليز ليسن كيرفول فيرست ايد الاسعافات الاوليه ان اعزائي التلاميذ قبل ما نكمل يعني اللي بغيت نقول لكم ان واخا مثلا هاد الشيء هاد الدروس هاد اللي بقاو كيجيو في الاخر ديال الكتاب وغالبا غالبا من الاساتذه يعني ما تيسافهمش او ما تيساعدهمش يعني الوقت باش غادي يتناولوهم عندهم التزامات عندهم يعني المقرر مثلا تخو شارجا كما كنقولوا يعني ممتلئ بزاف وبالتالي نظرا كذلك كما قلت ضيق الوقت يعني ما كيتعذر على الغالبيه ديال الاساتذه انهم يتناولوا او يشملوا كاع يعني يعني المحاور او المحتويات ديال الكتب لهذا ما نستاهلوش حتى بشي صفحه راه ممكن انني هذا الشيء كامل غادي نستافد منه ولو نقراه في الصيف قبل ما ندخل ان شاء الله السنه الجايه نجد عمو مشترك غادي يسهل علي الامر اذا هذا هو الغرض ديالنا اوكي سو فيرست ايد الاسعافات الاوليه يو كان دو سيمبل فيرست ايد وين يو ار هيرت بات اف يو دونت فيل ويل يو ماست سي ا دكتور او جو تو هوسبيتال كيف شنو تقلنا هنا انت او انت او انتم يمكنك أن تقوم بإسعافات أولية بسيطة عندما تجرح أو تصاب لكن إذا كنت لا تحس بأنك على ما يرام يجب عليك أن ترى الطبيب أو طبيبا يجب عليك أن ترى طبيبا أو أن تذهب إلى مستشفى لاحظوا معي أعزائي التلاميذ نحن دابا تنستعملوا نموذج زينة بما ستكشي باش قلت ما نخليش هادشي حتى السنة الجاية من دابا حنا تعرفنا مؤخرا على نموذج الفيوب الزينة اللي قلنا كنستعملوهم من أجل التعبير على الوجوب ولا الأوبليكيشن بالأفيرماتيف ديالهم بالنيجاتيف ديالهم دابا حنا كنصادفوهم يعني في النصوص 
في النص ساعة عفوا وبالتالي هكذا غادي يعني يتيسر لي مستقبلا انني نفهم الانجليزيه بشكل جيد كتابه ونطقان وفهم النصوص واخيرا طبيعه الحلوى يعني تواصلا يمكن لي نتكلم من بعد اذا غير نحاول ما امكن انني يعني نعطيها اهميه ونرجح اذا تعرفنا في الفقره الاولى على الاسعافات الاوليه غادي نشوفوا شنو الا كاين شي سؤال اللي كيخص هذه الفقره هذه وان يو شود واش ذا كات ويذ هوت ووتر اذا ما عندنا شي هنا اذا ما عندنا ما عندنا شي يعني ربما الاسئله تتعلق باش عندي بالتو بس الجزء الاخر اللي بقى اللي هي كاتس و انسكت ستينكس In this second passage, cuts, cuts, جروح, جروح. Okay. Put the cut under clean cold water. Then wash the cut with soap. Put a bandage on the cut to keep the dirt out. You mustn't leave the bandage at night. The cut needs air. Put a new bandage on every morning until the cut heals. And we said that the cut needs air. What do we mean by the cut? Put a new bandage on every morning until the cut heals. Put a new bandage on every morning until the cut أو الجرح بالصابون ضع ضماد بندا ضع ضماد على الجرح من أجل يعني الوسخ خارجا من أجل جعل الوسخ خارجا بمعنى باش تخلي يعني هذاك الوسخ أنه يخرج ما يبقى شيء في الجرح You mustn't leave the bandage at night. ما خصكش ترك لا يجب عليك ترك الضماد خلال الليل. الجرح يحتاج إلى التهوية. ضع ضماد جديدة كل صباح حتى يندمل الجرح او يبرا الجرح رايت اذا نشوفوا شي عندنا شي اسئله حول كاتس او الجرح يو شود واش ذا كات ويذ هوت ووتر يجب عليك غسل الجرح ب ماء ساخين Is it correct? Of course, it's not correct. طبعاً هذا الشيء عندنا كله غلط. In how can we correct this sentence? كيفش يعني نصلحه أو نصحه هذه الجملة هذه؟ نشوفه وش بالماء السائب يعني شو من بالماء شخص النهضة نغسله الجرح. So we now put the cut under clean and cold water. Okay. نضع الجرح تحت ماء بارد. يعني ليش سا ليش ساخنة؟ So we should put Cut under cold water. He's going to put the cut under the water. Right? Good. Let's see what else we have. You must put on the bandage at night. 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 You mustn't leave the bandage at night. Okay. إذا بمعنى ما خصكش كيما قلنا ترك يعني الضماد خلال الليل دونك خصها تحيدها وبالتالي ما خصكش توضعها في الليل إذا هذا هو يعني الطريقة أو لا كيفاش نصحو يعني الجملة ديالنا الغلطة. I mustn't leave the bandage at night. Three, put a new bandage on every two days. Put a new bandage on every two days. Be man, I die. 
بمادة جديدة كل يومين كل يومين شنو قالوا لنا في الباسيج في الباسيج قالوا لنا put a new bandage on every morning اوكي ستوضع كل صباح وبالتالي نكتب I should or I must يجب علي I must put a new bandage on every morning not on every two days ليس كل يوم إذن المعلومات اللي بقى لنا ديال 4 و 5 أكيد أنهم كيتعلقوا بالنص ديال النواة insect stings نقراو الباسيج ديالنا واجي ننصحو يعني الجمل ديالنا والمعلومات insect stings لساعات البعوض أو الحشرات إذا بغينا نقول لساعات الحشرة أو الحشرات make a cold pack by putting a cool a cloth in ice cold water then squeeze out the water and put the cold pack on sting you shouldn't move too much at first يعني ضع أو يعني حضر عصابة أو كمادة باردة من خلال وضع قماش في ماء بارد تكون يعني بارد يعني جدا مجمد ايس انا بعد ذلك اعصر الماء وضع الكماده او العصابه على اللسعة يعني البلاصه فين عضتك الانسكت لا يجب عليك التحرك بكثره في البدايه نعم Four, put a worm pack on insect stings. Bar, كيما قلنا كمادة أو عصابة دافئة على لساعات الحشرات. إذن في النص شنو قرينا ماشي كمادة دافئة وإنما كيما قلنا باردة. You should. Put a cloth, okay, or you should put the cold pack. Cold pack, not worm pack. Five, leave the wet pack on the sink. Utruk the kamada al mubellana ala al lasa. شنو قالو لنا؟ إلا كتذكرو قالو لنا بأنو كيخصنا نعصرو يعني هاد الماء عاد نوضعو يعني الكمادة الباردة على الجرح لي هي هنايا دين سكويز كيما قلنا تو سكويز هي عاصر أوكي أو إعصر نعصر يعني كيما قلنا نعصرو يعني الماء ونوضعو الكمادة الباردة على اللسعة alright good now here are our answers هادو هما الأجوبة ديالنا شنو هو الغرض اللي عندي في هاد الأجوبة هو أننا غادي نستعملو عاوتاني واحد الموديل فيرب جديد من أجل تعبير مثلا على النصيحة اللي هو should هادشي علاش كتبتو باللون الأخضر إذن I should يجب علي إذن كاش باش كيذكركم هاد المود اللي فيرب اللي هو should كيذكركم ب must شنو هو الفرق الفرق هو أعزائي التلاميذ 
الا استعملت الشود يعني غير في النصيحه مثلا او في راي كنعبر على نصيحه او راي او اقتراح اما ماست الوجوب يعني ما عندكش اختيار يجب عليك ماست لكن هنا الشود كيبقى يعني وجهه نظر او اقتراح او يعني نصيحه دابا تشوفوا امثله اخرى باش غادي يزيد يتوضح لنا الامر كنقول هنا اي شود بو دي كار اند كلين اند او اند كلين كولد ووتر اند واش ات ويت سوب هذاك الجواب على السؤال ديالنا يعني يجب عليا وضع يعني الجرح تحت ماء يعني بارد ونظيف واغسله بالصابون هنا اي ماستنت دونك اي ماستنت شفناها النيجاتيف ديال الموبل فيرب زيدنا اللي هو ماست تعبير على يعني المنع اوكي المنع كما قلنا او عدم الوجوب اذا المنع اي ماستنت ليف ات ناين بيكوز ذا كاب نيدز اير لا يجب علي علي ان اضعها خلال الليل بمعنى البانديتش اللي قلنا ما خصناش نخليها في الليل خلال الليل لان الجرح يحتاج الى التهويه I must put a new bandage every morning. يجب علي أن أضع ضمادة يعني جديدة كل صباح ماشي كل يومين كما قلنا في السؤال الثالث. For I must put a cold pack on the stings. يجب علي أن أضع يعني كما قلنا كمادة باردة على اللسات. Five I must squeeze out. The water before I put the cold pack on the sink. يجب علي أن أعصر الماء قبل أن أضع الكمادة الباردة على اللسعة. إذن أعزائي التلاميذ ممكن معليش هذا دابا حتى التمرين الآخر اللي ماجي على ذي بأن النصائح اللي قلنا هنا كما قلت يعني should is a model verb or is another model verb to use for advice. Uh, opinion to give opinion or suggestion in a bishna brella nasiha or nasiha or la rai or ktira. Kiman shufu de bab in if it's marin in a meji. Hina hadi mumkin now would an aya in a should must adi. I must put the cup under clean cold water and wash it with soap. Like in a couple of men dedic in a couple of men shufu it's marin the. أو العبارات اللي كان عبروا بها على النصيحة بالشد من طبيعة الحال أو الاقتراح أو الرأي أجي نشوفوا بعدا السؤال أو شمن بارت شمن يعني جزء أو شق هنا في التمرين عندنا اللي كيخص كيخص هذا التمرين هذا اللي هو الثالث لا داعية باش نذكركم علاش ما كنديروا شي تلي سنين راه حنا شرحنا يعني واعتذرت على يعني عدم توفري على الكورس يعني المدمج كنمشيو للسبيكين مباشرة ونشوفو اشنو فيه in this part of speaking في هاد الجزء هذا او هاد الشق هذا ديال التواصل عندنا ask your partner about how to keep healthy اذن اسال صديقك او زميلك حول كيف تحافظ على صحتك او كيف تبقى بصحه جيده اوكي شو اللي نطلب من هنايا نطلب من هنايا تكياس اون بمعنى اذا كانت ياس نديرو علامه كانت نو نديرو علامه ولكن ماشي هذا هو الغرض غادي ندير كيما قلنا باش نتعلموا كيف نعطيو نصيحه اذا جي نشوفوا بعدا ال العبارة ديالنا بعد اللي عندنا هنايا حاث كويز لغز حول الصحة وان اكسرسايز ديلي تمرن يوميا أو بعبارة أخرى قم بتمارين رياضية بشكل يومي Two, go to bed early. اذهب الى النوم مبكرا. 
3. Get up early. استيقظ مبكرا. 4. Eat fresh food. تناول أطعمة طازجة أو طرية. 5. Keep clean. حافظ على النظافة. 6. Brush your teeth. اغسل أسنانك. لاحظوا معايا عزائي التلاميذ كما قلنا هذا الجمع ديال الأسنان و الدبل إي بجوج ديال لي زو ولكن سنة كما شفنا في الآلام راه توث إلا رجعتوها تلقاها بدبل أو بمعنى بدوزو هذاك سينجلر ولكن هذا هو البلورو ما ندخلش في التفاصيل حتى السنة المقبلة بإذن الله راه عندنا درس سفن إيد ميني سويتس كل عدة حلوى اللي قلنا الحلوى ديال جوج دريال أو ديال أربع دريال كتسمع في الحانوت سموك إيت سموك دخن ناين درينك ماتش كوفي اشرب الكثير من القهوة تهن إيت فاتي فود إيت فاتي فود بمعنى كل الأكل الدسم إذن بلا من نديرو علامة هنا يعني راه باين شنو اللي خص يدار شنو اللي خص يدار شيء من أجل الحفاظ يعني على صحة جيدة فقط تجد دوزو نشوف كيفاش أننا نطرحو مثلا سؤال على الصديق ديالنا أوكي حول الكيفية كيفاش أننا نبقاو يعني بصحة جيدة For example, student A can ask his partner, مثلا تلميذ الأول يقدر يعني يطرح سؤال الزميل ديالو قائلا What should I do to keep healthy? ماذا يجب علي أن أفعل للبقاء بصحة جيدة؟ أوكي وحافظ على صحة جيدة إذا لاحظوا معي أعزائي التلاميذ should هو المول فيرب نحن دابا حاولت نكتبوه بالاخضر يعني نفس الطريقة اللي شفنا هو نفس الفورم اللي شفنا في ماست نفس الطريقة غنشوفو حتى في should لا في الافيرماتيف ولا النيجاتيف ولا في الكويشن كيبقى كما قلنا الاختلاف فقط بيناتهم هو ان should كما قلنا كنستعملها يعني to give advice من اعطاء او اصداء نصيحة to give opinion اعطاء رأي اوكي او سجيشن اللي هي اقتراح بمعنى ما كنقول شود يعني لست مجبرا انا كنعطيك نصيحه كنعطيك راي اوكي كنعطيك اقتراح ولكن كيبقى الامر لك الامر يعود لك بغيتي دير بالنصيحه ديالي او الراي ديالي او الاقتراح فداك والا يعني انت حر ولكن كنقول له ماست هذا وجوب هذا وجوب 100% يعني لا خيار لنا في ذلك يعني ما كاينش الخيار يعني مجبر ان نقوم بالفعل اذا نشوف النصيحه النصيحه او الراي او الاقتراح اللي عندنا اذا وات شود اي دو تو كيب هيلثي ماذا يجب علي فعله من اجل ان ابقى بصحه جيده سيد نبي كان سي فور اكزامبل او كان ادفايز سيد نبي يمكن يقول او يمكن ينصح مثلا يو شود اكسرسايز ديلي نحن دابا كنستعملو الجمل ديالنا اللي كان عندنا يعني بعشرة الجمل ديالنا بعشرة حنا غادي كنديرهم دابا سو إف يو وونت تو أدفايز سام وان إلا بغيت تنصح شي واحد يو كان سي فور إكزومبل يو شود إكسرسايز ديلي رايت يعني يجب عليك أن تتمرن أو القيام بأنشطة رياضية يوميا أور يو شود جو تو بيد أيرلي يجب عليك الذهاب إلى النوم أو أن تنام مبكرا. You should get up early. يجب عليك الاستيقاظ مبكرا أو يجب عليك أن تستيقظ مبكرا. You should eat fresh food. يجب عليك تناول أطعمة 
طازجة أو يجب عليك أن تتناول أطعمة طازجة You should keep clean يجب عليك أن تحافظ على النظافة okay. أو يجب عليك الحفاظ على النظافة You should brush your teeth يجب عليك غسل أسنانك أو يجب عليك أن تغسل أسنانك You shouldn't eat many sweets. In here, we have negative form. Tell me, yeah. Sergey Nafi. Can we do Nafi must? Mustn't. The best should. Shouldn't. It is Nafi. It is not safe. Nafi. You shouldn't eat many sweets. Any mechsex. Mechsex. She eats a lot. Any the food is bad. You shouldn't smoke. The issue is that you should not smoke. You shouldn't drink much coffee. لي يجب عليك أن تتناول الكثير من القهوة. And you shouldn't eat fatty food. لي يجب عليك أن تتناول الأكل الدسم. ما خصكش تأكل يعني الماكلة اللي فيها الدسم بزاف أو الدسم بزاف. Okay, my dear students, thank you very much for your attention. أشكركم أيضا التلاميذ على حسن الإصغاء والتباه وأتمنى أن ألقاكم قريبا في درس جديد بحول الله. Thank you very much. Bye.